。在《甄嬛传》中，甄嬛回宫后做的第一件事儿就是立威，齐平屡次撞到枪口上，甄嬛少不得拿他开刀。先是齐平见梦魇争宠，甄嬛赏了糙米一人汤。这里，甄嬛和齐平关系就很紧张了。皇帝也问：“你和齐平置什么气呀、啊？”然后甄嬛说：“皇上以为不过纵容齐嫔几次，却不想后宫众人以后都会群起效仿。新贵人之流，日久难免心生怨恨；而齐嫔之流，则恃宠而骄。如此一宫不宁，则后宫不宁。”甄嬛这话有理有据，就是皇帝也没法说什么，明目张胆的敲打齐嫔。本来到这里，甄嬛的目的也就达到了，太后也已经对甄嬛放下戒心。在甄嬛回宫的第二天，齐平就带着新贵人来拜访甄嬛。齐平走后，新贵人表明来意，与其寄人篱下看人眼色，不如当个一宫主位来的痛快。他希望甄嬛能够帮助他，怎么帮助呢？齐平上口有皇后，别宫而居是不可能的，那么就只有拉齐平下马。这个请求却是惊到了甄嬛，甄嬛未置可否，反而拿了矮子松试探新贵人。结果没能得偿所愿。甄嬛在长街遇到安陵容，与安陵容进行了一番对话。安陵容最后说了一句：“这是新贵人送我的香囊，姐姐喜欢这味道吗？”我们都知道，安陵容与甄嬛的这一整段对话，都是安陵容在拉拢甄嬛。最后这一句话意思很明白，安陵容的意思就是你知道我制香，我却说这麝香是新贵人给的，我可以污蔑他。同理，别人也可以取了他的鹅卵石污蔑他。安陵容应有合作之意，所以在这儿点醒甄嬛。甄嬛明白了，也知道了六棱十字路的背后谋划者是谁。后来甄嬛见到了宫女佩儿。也就是后来服侍新贵人的宫女，知道新贵人的近况，进一步肯定了新贵人可信。自此，甄嬛开始与新贵人合作，可是齐平却偏偏不听声势。齐平多次口出怨言，又有新贵人独居一宫的请求，甄嬛必定要打压齐平。而经历六棱十字路上的暗算时，甄嬛便说过：“不管是谁，既做得出来，就别怪我容不下的。”这里甄嬛还不知道是齐平，后来知道之后便有了打压齐平的想法。打压齐平，也就是要打压皇后的气势。而这中间最重要的助力就是新贵人与佩儿。那么佩儿为什么还会忠于甄嬛呢？因为佩儿从前是甄嬛的宫女，分在储秀宫，受尽了苦楚。新贵人没本事，甄嬛荣耀回宫。佩儿知道甄嬛是唯一可以解救自己的人，尤其是在甄嬛示好的时候，佩儿马上答应他继续做内应。从他那儿知道齐平必定会责骂宫女，特地带了皇帝去的。这一日，齐平又说不舒服，本来皇帝是不准备管的，可是甄嬛却说：“齐平的性子是要强了些，但也不轻易抱病喊痛的。不如皇上去看看，臣妾陪着皇上走走，就当是消食了。”甄嬛提出去看看生病的齐平。这一点就很奇怪，因为之前也是甄嬛赏的糙米薏仁汤，惩治装病的齐平。皇帝和甄嬛都知道齐平想干嘛，但皇帝还是依了甄嬛，就当散步，也当解决麻烦。果然，他们后面到的时候，齐平也吃惊了，他确实没想到皇帝会来。也就是说，没有甄嬛的怂恿，皇帝是无论如何不会来的。所以他责打宫女。皇帝到的时候，齐平正好在摔碗盏，这一摔把皇帝给摔怒了。这里，甄嬛和新贵人已经联手。甄嬛带了皇帝来，新贵人马上会意说：“齐嫔一有什么就拿佩儿出气，您看，给他身上打的，一块好地儿都没有。”皇帝知道齐嫔怨恨永寿宫熹妃，甚至拿宫女出气，又装病争宠，已是很不满意。接着，新贵人说出缘由：“他日日以嫔位的身份来压臣妾，臣妾连自己的奴婢都不能救。”为什么会发生这种情况？因为有人得不配位，暗示皇帝齐平位分太高，齐平太张扬。这里重点强调地位和宫女，让皇帝爱屋及乌，心疼熹妃宫女，也就是心疼熹妃。皇帝看怀着身孕辛苦，又要受这样的不尊敬，马上皇帝就给齐平降了位分，迁出了储秀宫。皇帝很生气，因为从一开始甄嬛就给过皇帝暗示，他在储秀宫附近摔过，联想齐平不敬的行为，这很有可能是齐平做的。所以皇帝生气，再加上甄嬛劝皇帝过来探望齐平，皇帝内心在想：甄嬛如此懂事而又隐忍，怀着身孕不易，还要受种种委屈，所以皇帝这里是一并发作的，既为了齐平犯。错又为了甄嬛出气，甄嬛知道皇帝不会轻易惩罚齐平。
，且齐平娘家强大，所以不是什么很大的错误。皇帝只会轻轻接过。而此时涉及甄嬛龙胎，又恰逢皇帝特别喜爱甄嬛，齐平自然是撞在枪口上了。这一出气是实实在在的给甄嬛立威了。皇帝和甄嬛撞见齐平打人不是偶然，但若是皇帝不偏心甄嬛。齐平打人也不过就是宠妃教训奴才这样的小事儿，皇帝也不会过于在意。齐平错就错在不该话里话外指着永寿宫责骂。皇帝爱甄嬛，此时事情又被翻到明面上，自然不舍得让她受委屈，这是新贵人独自办不到的。甄嬛完成了新贵人开出的条件，这里也是甄嬛与新贵人正式合作的开始。